കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കാണാം ചില പ്രദേശങ്ങളിലെത്തിയാൽ അത് ഉത്തരേന്ത്യ ആണെന്ന് വരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും എല്ലാ മേഖലയിലും ജോലിക്ക് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തന്നെ വേണം അവർ കൂട്ടത്തോടെ അവധിയെടുത്താൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കും പിന്നെ അവർ അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാലേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന സ്ഥിതിയാണ് അത്രയേറെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിമയമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ജോലിക്കും അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ എത്തുകയാണ് അന്യസംസ്ഥാന പൂജാരിമാരുടെ എണ്ണം സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുന്നതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ആറ് വർഷം മുമ്പ് ആറ് പേരായിരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാന പൂജാരിമാർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാലക്കാടുള്ളത് നാൽപ്പതിലേറെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ചാതിമാരാണ് അട്ടപ്പാടി മുതൽ ആലത്തൂർ വരെയുള്ള വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതര സംസ്ഥാന പൂജാരിമാരാണ് മലയാളം പറഞ്ഞ് പൂജ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും ഈ മാതൃക വൈകാതെ തന്നെ എത്തും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെതല്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജാരിമാരുടെ നല്ല കുറവുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ പൂജാരിമാരുടെ വരവ് വാരണാസി അലഹാബാദ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം പേർ അട്ടപ്പാടി മുതൽ ആലത്തൂർ വരെയുള്ള വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിതലി നല്ലേക്കാവ് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി വാരണാസി സ്വദേശി കുൽദീപ് മിശ്രയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഭഗവാന്മാർക്ക് പായസം പതിവില്ല വെള്ള നൈവേദ്യമില്ലെന്നും കുൽദീപ് മിശ്ര പറയുന്നു മധുര പലഹാരങ്ങളും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ പൂജയ്ക്കുണ്ടാവും അവിടെ ഭഗവാനും ഭഗവതിക്കും അലങ്കാരവും ആരതിയുമാണ് പ്രധാനമെന്നും ഉത്തരേന്ത്യൻ പൂജാരി പറയുന്നു ഇവിടെ പൂജാരിമാർ മേലവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ആവാം അവിടെ വീടുകളിലും പൂജ പതിവുണ്ടെന്നും ചിതലി നല്ലേക്കാവ് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായി കുൽദീപ് പറയുന്നു മലയാളികൾ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വൈകുമെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ പൂജാരിമാർ മലയാളം പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവസ്ഥ കേരള വിധി പ്രകാരമുള്ള പൂജകളും ഇവർ അതിവേഗം പഠിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ ചാതിമാരായി ഉത്തരേന്ത്യൻ ചാതിമാർ മാറുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ പൂജാരി ജോലിക്ക് വിമുഖത കാണിച്ചതോടെയാണ് പൂജാരി ക്ഷാമം രൂക്ഷമായത് ഇതോടെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾക്ക് മറ്റ് വഴികൾ തേടേണ്ടി വന്നു രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് പാലക്കാട്ട് ചില ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ തുടക്കമിട്ടത് ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവേഗം കൈവന്നത് മുരിങ്ങമല ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി സൂരജ് മിശ്രയും വാരണാസിക്കാരനാണ് മധുര വൃന്ദാവൻ ആശ്രമത്തിൽ വേദപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് പാലക്കാട് പൂജാരിയായി എത്തിയതെന്ന് കുൽദീപ് മിശ്ര പറഞ്ഞു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കഠിനപായസമൊക്കെ നന്നായി ഉണ്ടാക്കാൻ പൂജാരിമാരായ കുൽദീപും സൂരജും പഠിച്ചെടുത്തു മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നവരോട് നന്നായി മലയാളത്തിൽ ഈ പൂജാരിമാർ സംസാരിക്കും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ചോറിനോടത്ര പ്രിയം പോര ചിതലി നല്ലേക്കാവ് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായ കുൽദീപിന് ചപ്പാത്തിയും സബ്ജിയുമാണ് ഇവരുടെ താമസസ്ഥലത്തെ അടുക്കളയിൽ പ്രധാനം വെള്ളപ്പാറ മുത്താരം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കുത്തന്നൂർ ശിവക്ഷേത്രം അട്ടപ്പാടി ഗൂളിക്കഴുവ ക്ഷേത്രം കോങ്ങാട് കാവശ്ശേരി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പൂജാരിമാരായിട്ടുണ്ടെന്ന് കുൽദീപും സൂരജും പറയുന്നു അതേസമയം ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള പൂജാരിമാരും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉത്തരേന്ത്യൻ മായമാകാൻ ഇനി അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എവിടെ